የሰው ልጆችን በወደደ በሳ የሰው ልጆች አንደኛ የሰው ልጆች እንዴት ዳግመኛ እንደሚወለድ ሁሉ ኃጢያትን ሰርቷል ይላል ሁላችንም በኃጢያት ውስጥ ነበር ትምርቱ አሁን ይከጥላል ሰላም ለናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ተማልካቾቻችን የከክብር ህይወት ቤተክርስቲያን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ትምርት ነው ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ ባለፈው ሳምንት ለእግዚአብሔር ቃል ነው ተመማር ጀምረን ነበር እግዚአብሔር ቃል በፍቅር አቅጣጫ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን እንደሚወድ መነጋገር ጀምረን ነበር ምናልባት ዛሬ በዚህኛው ፕሮግራም ላይ ማየት ጀምራችሁ ሰዎች ካላችሁ በባለፈው ሳምንት የነበረው ፕሮግራማችን በዌብሳይታችን ላይ አሁን በስክሪናችሁ ላይ እንደምታዩት በዌብሳይታችን ላይ ማግኘት ይችላሉ glorious.ethiopia.org በሚለው ዌብሳይታችን ላይ የባለፈውን ሳምንት ክፍል ማየትና መስማት ትችላላችሁ ዛሬ ከባለፈው ሳምንት እየቀጠልኩ ይሄዳል ባለፈው ሳምንት እግዚአብሔር የሰው ልጆችን የወደደበትን ፍቅር የፍቅር በግሪክ ቋንቋ ውስጥ አምስቱን የፍቅር አይነቶች አሳይቻችሁ ነበር ከነዚህ የፍቅሮች መካከል የተወሰኑት የተወሰኑት መልሼል አስተዋውሳችሁ ሁሉንም የመጀመሪያው ማኒክ ላቭ የሚለው ነበር ይሄኛው ማኒክ ላቭ እንደብደት አይነት የሆነ ፍቅር እንደሆነ ተነጋግረናል ሁለተኛው የፍቅር አይነት ደግሞ ኤሮስ የሚል የፍቅር አይነት ነው የወዳጅነት የጓደኝነት ፍቅር እንደሆነ ተነጋግረናል ሶስተኛው የፍቅር አይነት ደግሞ ፊሊዮስ የሚለው ነው ይሄ በአንድ አይነት ተመሳሳይ ፍላጎት ባላቸው ሰዎች ወይም ደግሞ አካላት መካከለ የሚደረግ የፍቅር አይነት ነው አራተኛው የፍቅር አይነት እናታዊ ፍቅር ያለው ስቶርጂ ላቭ የሚለው ነው አምስተኛውና እኔ ትኩረሰጥቼ በዚህ መልኩት ውስጥ ማስተላለፍላችሁ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን የወደደበትን የፍቅር አይነት ነው ይሄኛው የፍቅር አይነት አጋፔ የፍቅር አይነት ነው አጋፔ ማለት ከሰዎች ሁኔታ ተነስቶ የሚወድ ሳይሆን ከምንም ሁኔታ ውጪ የሚወድ የፍቅር አይነት ነው እግዚአብሔር 
በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንዳየ ነው የሰው ልጆችን የሚወዳቸው ካደረጉለት መልካም ነገር ተነስቶ ሳይሆን ከምንም ሁኔታ ውጪ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ዓለምን በወደደበት ሰዓት ዓለም እግዚአብሔር በሚፈልገው ሁኔታ ውስጥ አልነበረችም እኛ የነበር ነው እግዚአብሔር በማይፈልገው በውድቀት ህይወት ውስጥ በኃጢአት ህይወት ውስጥ እግዚአብሔርን ባለመታዘዙስ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር አጋፔ ስለሆነ ፍቅር ስለሆነ እኛን እንደወደደን سنነጋገር ነበር ዛሬ በዚህ ሐሳቤን ያሰፋው ሲሄድ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ለምን ወደዳቸው በዬ ራስህ ሰጣውና በዚህ ውስጥ ሐሳብን ያነሳን የሚከተሉት እንግ ደቂቃዎች ደሞ አብረንን ቆያለን ባንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 4 ቁጥር 8 ቁጥር 8 እና ቁጥር 16 ላይ ለምን እንደው እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ይወደዳቸው እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ቢወዳቸው ምን አይነት ጥቅም ያገኛል እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ለመውደድ ምን አይነት ነገሮች ነው ያነሳሱት ጥሩ ስለነበሩ ነው የሚጨምሩለት መልካም ነገር ስለአለ ነው ብለን እስቲ በደም እንድናይፈልጋለሁ በዚህ ባንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 4 ቁጥር 8 እና ቁጥር 16 ላይ አንድ ቁልፍ ነገር ይነግረናል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር አጋፔ ነው አጋፔ ማለት ማለት ነው ያለምንም ቀድመ ሁኔታ የሚወድ የማይቋረጥ ሁልጊዜ የሚወድ የፍቅር አይነት ነው ስለወደደ ምላሽ የማይጠብቅ የፍቅር አይነት ነው ለምን እንደው እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ይወደዳቸው ብለን ጥያቄ ከጠየቅን ይወደዳቸው እነሱ የሆነ ነገር ያረጉልኛል ብሎ አስቦ ሳይሆን ይወደዳቸው እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ስለ ፍቅር የሚያውቅ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ፍቅር የለውም ራሱ ፍቅር ነው ፍቅር ስለሆነ እግዚአብሔር ያለምንም ቀድመ ሁኔታ ያለምንም እንዲያሟሉ የሚፈልገው መስፈርት ሳይኖር እግዚአብሔር የሰው ልጆችን በሙሉ እንዲሁ ይወዳቸዋል ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በርሱ የሚያምን ሁሉ አለ ጌታ ኢየሱስ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ሁሉ ዓለምን ዓለምን በሙሉ የሚለው ማለት እንዲሁ ወዷልና እግዚአብሔር የሰውን ዘር በሙሉ ያለምንም ቀደመ ሁኔታ ያለምንም መስፈርት እንደዚህና እንደዚህ አድርጉ ሳይል እግዚአብሔር ይወደናል እግዚአብሔር እኛን ይወደደን ምንም ስላረግንለት አይደለም ጥሩ ስለነበርንም አይደለም ይወደደን ከራሱ ተነስቶ ነው ለምን እግዚአብሔር ፍቅር ነው አስተውሉ እግዚአብሔር ፍቅር ባህሪው አይደለም ፍቅር ማንነቱ ነው እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ ማንነቱ ፍቅር ነው ስለዚህ ያለምንም ቀድመ ሁኔታ ማንንም ሰው መጥላት አይችልም እግዚአብሔር ምናልባት አንድ አንድ ሰዎች ጥያቄ እንደሚፈጥርባቸው አቃለው እንዴ ሰዎች ሰውን ሲገሉ ሰዎች መልካም ያለው ነገር ሲያረጉ ሰዎች የማይገባ ነገር ሲያረጉ እግዚአብሔር ይወዳቸዋል ማለት ነው እንደዛም ይያረጉ አዎ ነው በልሱ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰውየውንና ያደረገውን ነገር ለይቶ ነው የሚያጨው ብዙ ጊዜኛ ሰውየው ስት የሆነ ጥፋ ስላጠፋ ሰውየውና ጥፋቱን አጣብቀን ነው የምናየው እግዚአብሔር ግን ሲያየን እኛን ከኃጢያታችን ለይቶ ነው ያየን ልክ ነው እግዚአብሔር ሰውየው ያደረገውን ወይም ሴትየዋ ያደረገችው ወይ የሰው ልጆች የሚያረጉትን ክፋት አይወደው ነገር ግን እግዚአብሔር ሰውየውን ከክፋቱ ለይቶ የሰው ልጆችን ከሰሩት ኃጢያት ለይቶ እንዲሁ ወዷቸዋል አለጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይወደደን ካደረግ ነው ነገር ለይቶ ነው እሺ እግዚአብሔር እኛን በወደደን እንዴት አርጎ እንደወደደን አምስት ወሳይ ነጥቦችን አሳያችሁ አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር እኛን ይወደደን እንዲሁ ነው ይላል እንዲሁ እንዲሁ ማለትን ማለት ነው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወይም ያለምንም መስፈርት ምንም ነገር እንድናሟላ ሳይጠብቅብን ለምን ሲባል እግዚአብሔር ይወደደን ከኛ ተነስቶ ሳይሆን ከራሱ ተነስቶ አስተውሉ እግዚአብሔር ምንድነው ብለና ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እኛን ይወደና አንደኛ እግዚአብሔር ይወደደን እንዲሁ ነው ወንድሜ ዛሬም እግዚአብሔር ይወዳል የሚወድ የሚወድሽ እህቴ በምንም መልኩ አንቺ ካደረክሹ መልካም ነገር ተነስቶ ወይም ካጠፋሹ ጥፋት ተነስቶ የሚጣል አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ይወደደን ያለምንም ቀድመ ሁኔታ ነው ሁለተኛ እግዚአብሔርኛን ይወደደን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ በጣም የሚያስገርም ቃል ታገኛላችሁ ጌታ ኢየሱስ ከዚህ ምድር የሚሄድበት ጊዜ በደረሰ ሰዓት የፋሲካም በዓል ከማክበር ወፊት ከዚህ ዓለም ወደ አባ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ ይላል በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን 
የወደዳቸውን እስከመጨረሻው ወደዳቸው እግዚአብሔር እኛን ይወደደን እስከሆነ ቀን አይደለም እስከሆነ ኮንዲሽናል የሆነ ፍቅር አለ የሆነ ጊዜ እስከተሳሳት ወደአለ ከዛ በኋላ በዚህ ሁኔታ ከተሳሳት አልወደህም የሚል ፍቅር አይደለም በእግዚአብሔር ይወደደን እስከ መጨረሻው እስከ መጨረሻው ያለምንም መቋረጥ የህይወታችሁ ዘመን እስኪያልቅ ድረስ እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው ይወዳችኋል ይሄንን ወደ ውስጣችሁ ለታስገቡት ይገባል ምክንያቱም መወደዳችሁ የገባችሁ ግዜ የክርስቲና ህይወታችሁ በሙሉ ሌላ መልክ ይኖራል ብዙ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው መረዳት ስለሌላቸው በብዙ ዲፕረሽን ውስጥ በብዙ ጭንቀት ውስጥ በብዙ ራሳቸውን መጥላት ውስጥ በብዙ ጭንቀት ውስጥ በብዙ ፍርሃት ውስጥ በብዙ ተለያዩ እግዚአብሔር ባልፈቀደላቸው ቦታ ሲገቡታ ያላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እኛን እግዚአብሔር ይወደደን እስከ መጨረሻው ከዚህ በፊት የእግዚአብሔር ሰው መጋይ ተዛራሪ አይደል አስተማራችሁ ተማርቶች በMP3 በVCD በDVD በሲዲ እና በሞባይል ፎርማት ተዘጋጅተው ቀርበዋል በተጨማሪ መረጃ ድረገጻችን glorystopia.org ላይ ጎብኙ ተባርካችኋል አሁን ትምህርቱን ይከታላል ሶስተኛ እኛን እግዚአብሔር ይወደደን አንደኛ በእያችኋለሁ እግዚአብሔር ይወደደን እንዲሁ ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር ይወደደን ዮሐንስ 13 ቁጥር 1 ላይ እስከመጨረሻው ነው ሶስተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ይወደደን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 በጣም ያስገርም ቃል ታነባላችሁ ቁጥር 22 እና 23 ላይ ይሄንን ጌታ ኢየሱስ ሲጸልይ የተናገረው ነገር ስለዚህ ክርስቲያኖች በሙሉ ይሄንን ጸሎት እኛንም አካቶሮ ኢየሱስ ይጸልይ ያለን እኛም አንድ እንደሆነን አንድ ሆኖ ዘንድ እኔም በእነርሱ አንተም በእኔ ስትሆን በአንድ ፍጹማን እንዲሆኑ የሰጠኝን ክብር እኔ ሰጥቻችኋለሁ አለ እንዲሁም ዓለም አንተ እንደላከኝ በወደድከኝም መጠጥ እነርሱን እንደወደድካቸው ያውቃል እግዚአብሔርኛን እንዴት ነው የሚወደን ሲባል ሶስተኛ ኢየሱስ ክርስቶስን በወደደበት መጠን አስቡት ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ምን ያክል ይወደው እንደሚችል አውቃለሁ አንዳንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ እንደሚወደው እግዚአብሔርን እኔን ቢወደይ ኖሮ የትደርስ ነበር ወንድሜ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር አባቱ እርሱን እንደወደደው ልክ እንዲው በተመሳሳይ ፍቅር እግዚአብሔር አንተን ይወዳ እግዚአብሔር አንቺን ይወድሻ ይሄ ካላችሁበት ከየትኛው ነገር ውስጥ ሊያወጣችሁ ይችላል ይሄንን ቃል ቁጭ ብላችሁ አስቡት እግዚአብሔር እኔን ጌታ ኢየሱስን በወደደበት መጠን ይወደኛ ይወደኛል ስንል ምን ማለታችን ነው እኔን ሲያየኝ ይደሰታል ማለታችን ነው እግዚአብሔር ስለኔ ሲያስብ ደስ ይለዋል ለምን ሲባል እኔን ይወደኛ እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት መልኩ ይወደናል አራተኛ እግዚአብሔርኛ ነው ይወደደን በኤፌሶ ምዕራፍ 2 በጣም ሚያስገርም ቃል አለ ቁጥር 4 ላይ ደግሞ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ነገር ግን እግዚአብሔር በመህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከተልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ይላል እግዚአብሔር በመህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ የወደደን ትልቅ ፍቅር አለ ይሄ ትልቅ ፍቅር ማለትን ማለት ነው ትልቅ የሚለው የግሪክ ቃል ፓሎስ ይሏል ፓሎስ ማለትን ማለት ነው እጅግ ሰፊ ወይም ደግሞ እጅግ ብዙ ከጊዜ ውጪ የሆነ ፍቅር ሁሉ ግዜ የሚወድ ፍቅር የተተረፈረፈ ፍቅር ማለት ነው እግዚአብሔርኛን የሚወደን በተተረፈፈረፈ ፍቅር ነው እግዚአብሔርኛን የሚወደን እጅግ ብዙ በሆነ ፍቅር ነው እግዚአብሔርኛን የሚወደን በጣም ትልቅና ለነሽከመው ጭንቅላታችን ሊረዳው ከሚችለው እጅግ የጠለቀ የሆነ ፍቅር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ፍቅር ይወደናል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ሲያጠኑ የሚመስላቸው አንድ ነገር አለ ቀደም በተከስኩት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 እና ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው በአዲስ ኪዳን ነው እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ፍቅር አልነበረም ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ይሄ ግን ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር በጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ትንቢተ ምልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ እኔ እግዚአብሔር አለለወጥም አለ እግዚአብሔር በዘመናት መኩ መካከል የማይለወጥ አምላክ ነው እንደገና አብርሃም ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ስታነብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናንተና ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው ይላል ስለዚህ የማይለወጥ ጌታ የማይለወጥ አምላክ ነው እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳንም ፍቅር ነበር 
ልክ ነው እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ፍቅሩ በሙላት አልተገለጠም ነገር ግን ባዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳንም ተመሳሳይ እግዚአብሔር ነው እስይ የተወሰነ ጥቅስ ላሳያችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ሆነቶች ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 3 ላይ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ፍቅር ነበር ወይ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ፍቅር ነበረ ወይ ማለት እንቻላለን እንደሱ ብለን እንደሱ ብለን የእግዚአብሔር ቃል ይላል ብለን መናገር እንቻላለን ወይ እስቲ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ነኝ እንይ ትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር ከሩቅ ተገለጠልኝ እንዲህም አለኝ በዘላለም ፍቅር ወድጄሽ አለው እግዚአብሔር በዘላለም ውስጥ ፍቅር ነው ስለዚህ የወደደን በዘላለም ፍቅር ነው ስለዚህ በቸርነት ሳብ ሆሻል አያችሁት እግዚአብሔር በዘላለም ውስጥ ሰዎችን የሚወድ ሰዎችን በመውደዱ ደግሞ የሚረዳ መልካም የሆነ አምላክ ነው እንደዚሁ መዝሙር ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 እና 19 ስታነቡ በመከራ አይቀን ድረሱብኛ ለዳዊት እግዚአብሔር ግን ደጋፊ የሆነ ወደ ሰፊ ስፍራ አወጣኝ ወዶኛልና በደንብ አስተውሉ ወዶኛልና አለእግዚአብሔር አዳ ነኝ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን መውደድ የጀመረው በአዲስ ኪዳን አይደለም እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ የሰው ልጆችን የሚወድ አምላክ ነው እንደገና ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 11 ላይ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል አሳያችሁ ይሄ ደግሞ በጣም ያስደንቅ የእግዚአብሔር ቃል ሆነት ያለበት ክፍል ነው እስራኤል ህፃን በነበረ ጊዜ ከቁጥር 1 ጀምሮ ወደድሁታል እግዚአብሔር ሰማችሁት እግዚአብሔር እስራኤል ህፃን በሆነ በነበረ ጊዜ ወደድኩት ልጄንም ከግብጽ ጠራውት አብዝቼ በጠራቸው አለ ስሙት እግዚአብሔር የወደዳቸው የበለሱለት ምላሽ አጥብቀው ከፊቴ ራቁ ለባዓሊምም ይሰው ዘንድ ለተቀረጸ መስሎችም ያጥኑ ነበር እግዚአብሔር ይወዳቸዋል እነሱ ግን የመለሱለት ምላሽ እንዴት ስለዚህ እግዚአብሔር ከዚህ የተነሳ ጸባዩ ተቀየረ ወይ ቀጥሎ ያለውን አንብብ እኔም ኤፍሬምን ከንዱ ልጄ በግሩን ዲሄድ መራሁት እኔም እፈውሳቸው እንደነበረ አላወቁ የሚያስገርም ነው እግዚአብሔር እነሱ ክፉ ያረጉ እሱ ጃቸውን ይዞ ይመራል እነሱ በመልካም ባለሆነ ጎዳና እንኳን ይሄዱ እግዚአብሔር ፈውስን ያደርግላቸው ነበር ከዛ ቁጥር 4 ንዩት በሳው ገመድ በፍቅር መስራት ሳብዋቸው እነርሱንም ቀንበር ከጫንቃቸው ላይ እንደሚያነሳ ሆንኩ ድርቆሽንም ጣል ሁላቸው ይላል እግዚአብሔር በሳው ገመድ በፍቅር መስራት ሳቧቸው እነሱ እንኳን እግዚአብሔር በሚጠብቀው ሁኔታ ውስጥ ባይሆኑለትም እግዚአብሔር ግን ራሱን መለወጥ ስለማይችል እግዚአብሔር ከፍቅር ደረጃው መውረድ ስለማይችል ሁሉ ግዜ ይወዳቸው ነበር እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ በዘመናት ሁሉ ፍቅር የሆነ የማይለዋወጥ አምላክ ነው ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር እኛን ሲወደን እሱ እኛን በወደደበት ሁኔታ ውስጥ እኛ በምን ሁኔታ ላይ ስት እንደነበረን አንድ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ላሳያችሁ በተለይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ በጣም ቆልፍ የሆነ ሐሳብ እናገኛለን ከቁጥር 1 እስከ 18 በዚህ ክፍል ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ የታየ ኢየሱስ ከአንድ ፈሪሳዊ ከፈሪሳያንም ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበር ይላል እርሱም በለሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን አለው ከዛም በኋላ ኢየሱስ መልሶ ወነቱ ነጥላhallው ሰው ዳግመኛ ካልተ ወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስ ሊያይ አይችልም አለው በዚህ ክፍል ውስጥ አንድ ቁልፍ ሐሳቦችን ያያየ እንድንሄድ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን በወደደበት ሰዓት የሰው ልጆች በምን ሁኔታ ላይ ነበሩ እያንዳንዳችን በምን አይነት ሁኔታዎች ላይ ነበር ኦቁ ሁሉም በጻፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ሁሉ ኃጢያትን ሰርቷል ይላል ሁላችንም በኃጢያት ውስጥ ነበር ሁላችንም በውድቀት ውስጥ ነበር ሁላችንም የራሳችንን ፍላጎት ምንፈጽም በራሳችን መንገዶች የምንመራ በራሳችን ሐሳብና በራሳችን ፍላጎት የምንነዳ ሰዎች ነበር እግዚአብሔርን የምንታዘዝ ሰዎች አልነበርም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለን ነው እግዚአብሔርኛን የወደደን በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 18 ላይ ጌታ ኢየሱስና ዲቆዲሞስ ያደረጉትን የሁለት ሁለትዮሽ ንግግር ነመታውት ጌታ ኢየሱስና ዲቆዲሞስ ወሳኝ ሆነ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ሲነጋገሩ ታያላችሁ ይህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 18 ትኩረት የሚያደርገው ስለ ሁለት ወሳኝ ነገሮች ነው አንደኛ የሰው ልጆች እንዴት ዳግመኛ እንደሚወለዱ በደንብ አስተውሉ አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 18 ትኩረት ያረጋው የሰው ልጆች እንዴት ዳግመኛ እንደሚወለዱ ሲሆን 
ሁለተኛው ደግሞ የሰው ልጆችን ለማዳን ትልቅ ምክንያት ስለሆነው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔርን ፍቅር ለማሳየት ሁለት ምክንያቶች አሉ የሰው ልጆች እንዴት ዳግመኛ እንደሚወለዱ ሁለተኛ የሰው ልጆችን ለማዳን ደግሞ ትልቅ ምክንያት ስለሆነው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው በደንብ አስተውላችሁ አንዳንድ ታሪኮችን ልንገራቸው እነዚህ ፈሪሳውያን የሚባሉ ሰዎች በብሉይ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳንም የነበሩ ሰዎች ናቸው የተለዩ የሚባሉና የሙሴን ህግ ለሙሴ ህግ እጅግ የተሰጠነን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው በጣም ሚያስገርሙት ልክ እንደ ሙሴ ህግ የሚሆኑ የራሳቸው ህጎች የጻፉና ጌታ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር በመጣ ጊዜ እጅግ ይቃወማቸው የነበሩ ሰዎች እጅግም ደግሞ ከነሱ ጋር ይጋጨ ነበሩ ሰዎች ናቸው ማቴዎስ ምራፍ 15 ላይ እንደዚህ ይላል ከቁጥር 2 እስከ 3 ደቀ መዛሙርቱ ላይ ያጠ ያነሱ ጥያቄ ነው ደቀ መዛሙርት ስለምን የሽማግሌዎችን ወግ ይተላለፋሉ እንጀራ ሲበሉ እጃቸውን አይታጠቡ ማለት እርሱ መልሶ እንዲያላቸው እናንተ ስለወጋችሁ የእግዚአብሔርን ተዛስ ስለምን ተተላለፋላችሁ አያችሁ እነዚህ ሰዎች ልክ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚከበሩ ወግና ስርዓት የፈጠሩ በተለያየ ስርዓቶች ደግሞ እግዚአብሔር ጋር ይደረሳል ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ይሄ ወደ ኢየሱስ የመጣው ሰውዬ ተራ ሰው ወይም ደግሞ ምንም ሃይማኖት የሌለው ወይም ደግሞ ምንም አይነት ከዚህ በፊት ስለ እግዚአብሔር መረጃ የሌለው ሰው አይደለም ማርቆስ ምራፍ 7 ከቁጥር እስከ 8 እስከ 9 ስታነቡት ተመሳሳይ ነገር ኢየሱስ ሲናገራቸው ታያላችሁ ኢየሱስ እነዚህን ሰዎች ብዙ ጊዜ ይነቅፋቸዋል ብዙ ጊዜ አወማቸዋል ለምን ሲባል የእግዚአብሔርን ቃል ተተው ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ሌላ ስርዓቶችን የፈጠሩ ሰዎች ናቸው ይሄ ኒቆዲሞስ የሚባለው የነዚህ ሰዎች አለቃ ነው ኢየሱስ ጋር የመጣበት የተለያየ ሪዝ ሊኖር ይችላል የመጣው መስቁቁጥር 1 ላይ ስታነቡት በለሊት ነው ይላል ምን አልባት ፈርቶ ሊሆን ይችላል በለሊት የመጣው ወይም ደግሞ ምን አልባት ኢየሱስ ቀን ስራ ስለሚበዛበት ለብቻው ጊዜ ለመውሰድ ፈልጎም ሊሆን ይችላል ነገር ግን በየትኛው ምክንያት እንጣ ይሰው ከኢየሱስ ጋር ያደረገው ንግግር በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ወሳኝ የሆነውን ምራፍ ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠበት ነው በይህንን ሰው በተለያየ ቦታዎች ላይ ተደጋጋሚ ጊዜ ታውታላችሁ ከዚህ ንግግር በኋላ ይሰው በጌታ በኢየሱስ እንዳመነና ከጌታ በኢየሱስ በማመኑም ደግሞ ያገኛቸውን በረከቶች ከዛም ኢየሱስ በመቃብር በሄደበት ሰዓት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 39 ላይ በመቃብሩ ቦታ ላይ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ሚታሽበት ከርቤና ሬት ይዞ እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረና ኢየሱስ ለዚህ ሰው ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ን የነገረው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር በርሱ የሚያምን ሁሉ በደንብ አስተውላችሁ ስሙ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወዷልና ለምን እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ይህ ክፍል ለአይሁዳያኖች እና ለፈሪሳያኖች በጣም አስገራሚ ክፍል ነው ምክንያቱም አይሁዳያኖች አይሁዳውያኖችን እግዚአብሔር ይወዳል ብትሏቸው ጥያቄ ይፈጥርባቸው ለምን የእግዚአብሔርን ህግ የሚከተሉ ሰዎች ሊሆኑ እግዚአብሔርን እንፈራለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ስለነበሩ ልክ ነው በእነሱ መካከለም እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች የነበሩባቸው ስለነበሩ ነቢያቶች አባቶች የብሉይ ኪዳን ሰዎች በሙሉ ከነሱ የወጡባቸው ሰዎች ስለነበሩ ልክ ነው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ነበሯቸው ነገር ግን እግዚአብሔር ዓለምን ይወዳል የሚለው ታሪክ ግን ጭንቅላታቸውን በሙሉ የሚበጠበት ሐሳብ ምክንያቱም እንዴት ብሎ ነው እግዚአብሔር ኃጢአት የሚሰሩትን ኃጢአተኛ የሆኑትን ሰዎች ሊወዳቸው የሚችልው ይሄ ጥያቄያቸው ከባድ ጥያቄ ነው እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን በሙሉ እግዚአብሔር አመጻኞችን በሙሉ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን በሙሉ አንድም ልዩነት ሳደር በሰው ልጆች መካከል ምንም አይነት ዲፈረንሲዬሽን ይሄ እግዚአብሔር አንደኛውን ካንደኛው ሳይለይ ይሄኛው አሐዛብ ነው ሳይል ይሄኛው አይሁዳዊ ነው ሳይል ይሄኛው ጥቁር ነው ሳይል ይሄኛው ነጭ ነው ሳይል ይሄኛው ሀብታም ነው ሳይል ይሄኛው ዳህ ነው ሳይል ይሄኛው ትልቅ ነው ሳይል ይሄኛው ትንሽ ነው ሳይል የሰው ልጆችን በሙሉ እንዲሁ ይወዳቸዋል እግዚአብሔር እንዲሁ የሰው ልጆችን ሁሉ ወዷል በሚቀጥለው ሳምንት ይሄን መልእክት በደንብ እየገባሁበት ይሄዳሉ ምክንያቱም በዚህ ዑነት ውስጥ ያለውን ዑነት መረዳት ለክርስቲና ህይወታችሁ የስኬት ሁሉ ሚስጥር ነው የሚሆነው 
በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በእነዚህ ሳምንታት ደግሞ እነዚህ ኑነቶች ያበራላችሁ ዘን እጸልያለሁኝ እግዚአብሔር አባ ቶይ አይኖቻቸው እንዲከፈቱ አንተ ለነሱ ያለ ፍቅር ስፋት እና አርዝመት ከፍታና ጥልቀት ይበራላችሁ ዘን በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁኝ እግዚአብሔር አባ ቶይ በዚህ ፍቅር እንደገና በቤተክርስቲያን ውስጥ ታላቅ የሆነ ተሐድሶ ስለሚሆን በቤተክርስቲያን እንደገና በፍቅር ሆነ ስለምትሞላ ሰዎች ምን ያህል እንደተወደዱ ገብቷቸው ስለሚኖሩ ክርስቲያኖችም በዚህ ምድር ላይ አሸናፊዎች ሆነው ስለሚገለጡ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ከዚህ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አዳኞ አድርገው ካልተቀበሉ ይህንን ጸሎት አብረውኝ ጸልዩ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ መጣለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አዳኛ አድርጌ እቀበላለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተልኝ እንደተነሳልኝ አምናለሁ። በዚህ ህለትም ጌታ አድርጌ ተቀበለዋለሁ እግዚአብሔር አባ ቶይ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ይህንን ጸሎት ከልቦ ከጸለዩ እንኳን ደስ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተቀላቅለዋል መንፈሳዊ ህይወትን የሚያሳድጉ ተጨማሪ እርዳታዎችን ለማግኘት በሚከተሉት አድራሻዎች ያገኙናል ወንጌል ሻምታቸዋለሁ አይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶላቸዋል 